ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിസൈനർ സ്ലീവ്സ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഡിസൈനർ സ്ലീവ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അംബ്രല കട്ടിങ് വരുന്ന സ്ലീവ്സ് ആണ് അത് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാൽ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സ് ആണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സിന് അര മീറ്റർ തുണിയൊക്കെ മതിയാവും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അംബ്രല കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ മീറ്ററോളം തുണി വേണ്ടിവരും ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷിഫോൺ തുണിയാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തുണി രണ്ടായിട്ട് മടക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ സ്ലീവ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാലായിട്ട് മടക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലീവ്സിൻ്റെ കൈമുട്ടിൻ്റെ ഭാഗം വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലീവ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം കൈക്കുഴിയുടെ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒൻപതര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് എടുത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് മൂന്നിഞ്ച് താഴത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ മൂന്നിഞ്ച് താഴത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ മൂന്നിഞ്ച് താഴത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കറുവ് വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ മൂന്നിഞ്ച് തന്നെയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മൂന്നിഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എടുക്കുക കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇഞ്ചോളം താഴത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി ഈ മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കറുവ് നമ്മൾ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു കറുവ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡർ തൊട്ടിട്ട് കൈമുട്ടിൻ്റെ അതുവരെയുള്ള ഇറക്കം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്താം ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം കൈമുട്ടിൻ്റെ വണ്ണം അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കറുവ് കൊടുത്ത് വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ കൈക്കുഴി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചോളം താഴത്തേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒരു ഇഞ്ച് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കണം ശേഷം സൈഡിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ചോള എടുത്തിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കൈക്കുഴി കുഴിച്ചു വെട്ടേണ്ട ഭാഗം നിവർത്തി ആദ്യം ചെറിയൊരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് നിവർത്തിയിടുക ആ രണ്ട് സ്ലീവ്സും നിവർത്തിയിടുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴിച്ച് വരച്ച ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള അംബ്രല കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തുണിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം തുണി രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കോർണറിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കുക അപ്പോൾ അംബ്രല കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ മടക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്നുമില്ല ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പി
അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ലീവ്സിൻ്റെ കൈമുട്ടിൻ്റെ വണ്ണം വരുന്ന ആ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയ സ്ലീവ്സാണ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ വരനെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കി ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടവളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഫോൾഡഡ് സൈഡ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് ഇതിൻ്റെയും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ടിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് വരച്ചാലും മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ലീവ്സിൽ എക്സ്ട്രാ എടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലയറായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഇറക്കം എത്രയാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചോളം താഴത്തേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം താഴത്തേക്ക് അഞ്ച് എടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ മുകളിലെ അത് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ പോയിൻ്റ് വരെ എത്രയാണോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള ഇറക്കം നമ്മൾ എടുത്ത ആ പോയിൻ്റ് വരെ എന്നിട്ട് ആ പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് നീക്കി വെച്ച് നീക്കി വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ കറിവ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇത് നമ്മളുടെ കൈവണ്ണാണ് അതിനുശേഷം അതിനുള്ള ഇറക്കം എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കൈവണ്ണ അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കം എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഇറക്കം എടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ നീക്കി വെച്ച് നീക്കി വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗവും അപ്പോൾ ഇത് ഒരൊറ്റ പീസാവും അത് രണ്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവ്സിന് വയ്ക്കാനുള്ളതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് പീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൈമുട്ടിൻ്റെ വരുന്ന ആ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഈ ഫ്ലയറായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗവും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും തമ്മിൽ ആദ്യം യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ സ്ലീവ്സ് വയ്ക്കുന്ന പോലെ തയ്ക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഭാഗം ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം അമ്പർല കട്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ ആ താഴെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാണ് നല്ലത് പിന്നെ കാണാനും ഭംഗി ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കാണാനാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കത് അതിൻ്റെ സൈഡ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത അമ്പ്രല കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ഒരു ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചി
നീക്കി തയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം അധികം ഉള്ളിലേക്ക് നീക്കി തയ്ക്കണ്ട നമുക്കത് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഫ്ലയർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് നീക്കി തയ്ച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈയിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡി കുർത്തീസിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ലീവ്സാണ്